minggu uh, setahun yang lalu balik hampir setahun oke 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 alhamdulillah ya yeah, okay dah dah is here so everyone is here now so whenever you guys ready i'm just going to be behind the scene uh, helping people to raise hand or anything okay all okay. right Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Okey. Alhamdulillah semua orang dah ada. Uh, Khabar semua. Tak tak sini dah. Alhamdulillah. 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 Baik. Alhamdulillah. Baik. Okey. Uh, okay. Saya punya moderator bersama ada Zul. Ya yeah, saya. Okey. So itulah M namanya ya? nama you tu. Ke? Ya, Muhammad Zulhimi kan, M okay. cukup lah M, ok, ok uh, Dan juga Dr. Haris ya, Saya dengar uh, Ya, Dr. Haris, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Ya, itulah uh, kita jumpa kat Clubhouse ni Dan uh, ni peluang saya berjumpa dengan Sedara Mat dan Ya, yeah, hai ya, Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selalu tengok Mat dan dekat dalam TV je kan ya So, ini ya, bertemu, bertemu di Uh, Serambi oh, ya, Akademi oh. Dr. Har <laughs> So <laughs> uh, Okay, saya, tim saya uh, Fawina dan Pak Kita boleh start eh um, InsyaAllah Boleh Okay <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang ke uh, Serambi uh, Akademi Dr. Har pada malam ni ya. Kita menggunakan Satu uh, platform yang Sangat unik sebenarnya Uh, kalau siapa yang biasa dengan ya uh, konti radio mungkin uh, kita ada uh, DJ-nya dengan all the ya button uh, kat depan tu ya okay. yang, yang ini kita boleh cakap sembang macam biasa dan disertai juga dengan kawan-kawan yang ada. Terima kasih sangat ya kepada yang nak sebut seorang-seorang mungkin ramai ni Fariha Amar Azla ya. dan ini adalah uh, episod diskusi serambi yang kelima ya. Uh, saya sangat berbangga lah untuk, uh, kali ini kerana dapat berkolaborasi dengan pem, pemuda gema ya, Malaysia yang mana timbalan presidennya uh, Sedara Muhammad Zulhimi uh, Baco yang merupakan co-moderator saya. Uh, yeah. <laughs> Zul, ok. Uh, yeah, dan um, sebenarnya pada pandangan saya lah kita tak boleh buat apa-apa program sendiri-sendiri sekarang ni. Yeah, because one of the forces untuk uh, abad ke-21 ni adalah collaboration. Ya, maknanya kita tak compete, kita tak orang kata shock-shock sendiri, kita kena collaborate. Ya, dan saya um, ucap terima kasihlah kepada Zul. Zul agaknya nak nak perkenalkan sikit uh, pemuda gema mungkin Boleh. Zul. Boleh. InsyaAllah ha. sama-sama kita mengenali, uh, kita kami di pemuda gema meraihkanlah uh, kolaborasi sebegini yang mana kami nampak <coughs> sama objektif yang uh, Dr. Halina katakan tadi yang kami sebagai uh, NGO yang bertapak di bawah Kementerian Belia dan Sukan, bawah ROI kami bersama-sama ingin melahirkan dan mewujudkan environment dan juga situasi yang uh, kita bekerjasama daripada mana-mana uh, daripada mana-mana punca pun tapi uh, dia punya objektifnya jelas untuk menyatu padukan masyarakat uh, memujudkan generasi perubahan kepada rakyat Malaysia Baik, okey. Okay. Uh, dan juga kita ada dua lagi apa uh, uh, NGO uh, pemuda kan? Uh, Zul mungkin boleh ya, uh, perkenalkan juga sikit uh, dua lagi NGO tu? Boleh. Uh, mereka uh, merupakan uh, yang base di uh, Putrajaya yang merupakan kenalan <laughs> kami di Kementerian Belia dan Sukan juga bahawa Persatuan Belia Bakti Putrajaya dan juga Youth Power Club Putrajaya. So mereka ni adalah Uh, kenalan kami bersama di uh, ROI lah, Kementerian Jabatan Belia dan Sukan Wilayah. Baik, Alhamdulillah. Mm-hmm. So, um, itulah yang dapat idea ni. Ya. Sebelum ni, uh, apa diskusi serambi ni, kalau yang episod 1, 2 dan 3 tu banyak tajuk yang agak uh, apa kontroversi sikit dan kita ada jemput ahli politik lah untuk berbincang. Uh, sambutannya bagus juga tapi susah macam ni lah nak dapat ahli politik ni kadang susah sikit. <laughs> Jadi kali ni kita tukar strategi sikit, kita bawakan tajuk yang santai tapi sangat penting ya dan kali ni kita um, meng, apa mengetengahkan tajuk hujan emas negeri orang hujan batu apa negeri sendiri ya tu sebabnya yeah. dan itu satu situasi yang mungkin kita perlu bincangkan ya dalam konteks uh, 
uh, penghijrahan ya, dalam konteks uh, rakyat Malaysia sendiri ya, berada di sana sini. Dan saya rasa kan Zul hari ini kita sangat bertuah hmm. kerana tetamu-tetamu kita memang hebat-hebat. Ya. Betul, saya akan betul. perkenalkan yang dua dulu. Kemudian uh, Zul perkenalkan apa um, uh, seorang lagi apa tetamu. Jadi Baik. saya nak perkenalkan Dr. Ashmiza uh, Muhammad Ismail. Uh, kadang orang panggil dia Dr. Anti UK. Tapi saya tak boleh panggil dia Anti lah sebab dia. <laughs> <laughs> adik saya kan ya jadi uh, Ashmiza adalah seorang apa uh, academician ahli akademik ya yang merupakan pensyarah uh, apa uh, kanan uh, di Manchester uh, Metropolitan uh, University di UK uh, dan sebenarnya <coughs> dah 20 tahun dah bekerja uh, saya difahamkan memang ya uh, Dr Ashmiza memang ya telah berada di UK memberikan sumbangannya tapi sentiasa juga ya dekat dengan uh, rakyat Malaysia di UK lah khususnya dalam memberi banyak apa orang kata nasihat semua uh, Ashmiza uh, silakan kalau ada apa-apa nak perkenalkan tambahan silakan rasanya uh, tak ada tu <laughs> tak ada <laughs> tak ada apa-apa ekstra uh, that is more more than enough for me terima kasih banyak okay. saya ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Ha saudara uh, Zul Hilmi uh, Fawina uh, saudara Shifa dan semua tim-tim Akademi Dr. Ha thank you so much for having me saya okay. sebenarnya begitu berbesar hati dapat bersama-sama <laughs> di sini untuk membincangkan topik yang uh, actually uh, uh, menarik perhatian saya sangat so okay. it's an honor to be speaking uh, alongside dua figura hebat actually uh, Dr. Okay. Haris dan Mak Dan. Thank you, thank you so much. Okay, Alhamdulillah. Yeah. So, um, uh, saya, saya kira kalau misalnya yeah, kita kita tidak jemput lah ya yeah, uh, uh, macam Dr. Ashmiza dan juga ni uh, tamu yang kedua adalah uh, Dr. Haris Rosliza yang yeah, saya kenal anak muda ini ya, yeah, seorang usahawan ya yeah, uh, yang Sebenarnya mendapat pendidikan di Australia, kemudian bekerja di sana. Ya. Um, ada keluarga yang kecil, anak um, keluarga muda ya, dan baru pulang tahun lepas ke Malaysia. Uh, jadi kalau misalnya Dr. Ashmiza merupakan rakyat Malaysia yang berada di UK ya, uh, dan berkhidmat di sana. Uh, Dr. Haris ni dia belajar dan juga pernah bekerja belasan tahun di mana semua tu total experience dia uh, di Australia dan kembali tahun lepas ya untuk uh, ada di Malaysia. Jadi Dr Haris ada apa-apa lagi yang Dr Haris nak mungkin para pendengar tahu tentang Dr Haris. Uh, sama juga macam Dr Hamiza I'm very grateful sangat-sangat uh, terutang budi dijemput untuk diskusi yang menarik ni is something yang for me uh, quite a reflective moment lah kot kan dalam dalam saya berfikir ataupun merumuskan perjalanan hidup saya di luar negara dan pulang baru ini. To be honest, I have not yet settled down di Malaysia ni dari sudut psychologically. So, ni mungkin salah satu uh, peluang lah kan eh, untuk saya, I guess, think deeper, listen from others kan, what the experiences are and probably gain some nice insights kot untuk I think right. for take it for my next journey di di Malaysia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Uh, Zul, sila Zul. Seorang lagi tetamu kita, selebriti kita. Silakan Zul. Okay. Okay. Uh... Terima kasih Dr. Ha. Sama-sama kita mengenali kita punya salah seorang lagi speaker kita ataupun panel kita hari ini. Uh, nama diberi sebenarnya Muhammad Karif Daniel bin Abdullah. Uh, tapi orang biasa kenal dia sebagai Mak Dan lah. Ataupun kalau orang bahasa uh, Terengganu ni panggil Mak Dang lah kan. Ya yeah, so, betul. Saya pun Muhammad Zuhimi Bacut tapi saya pun bukan belas di belas sana. Saya memang orang KL. <laughs> So, uh, apa lagi yang mungkin kita boleh kenal uh, uh, Mak Dan ni Dia baru-baru ni pun dikenali sebagai DJ uh, Salah satu stesen radio yang terkenal yang baru wujud mm-hmm. di Pantai Timur Iaitu uh, Molek FM eh, Yang sebab mm-hmm, kita betul. pun uh, kenal Molek FM ni dah mula famous lah di Astro dan sebagainya Dan juga beliau uh, kalau diikutkan uh, berbeza dengan Dr. Azmiza dan juga Haris tadi, uh, beliau merupakan asalnya daripada Bristol uh, United Kingdom tetapi kemudiannya berhijrah di Malaysia dan pada asalnya merupakan pengembara dan uh, mengembara di beberapa negeri di South East Asia ni uh, Thailand, Laos dan sebagainya dan kemudian uh, kita kenal lah kot background dia cukup hebat yang dia uh, famous di Pulau Kapas dan kemudian uh, uh, apa ni bersama-sama 
panjangkan dia punya uh, keluarga tu di sini dan uh, berkahwin dengan orang Malaysia. Ha, oh, okay, ter- so tersangkut kat sini kan. Mak Dan tersangkut kat sini. <laughs> Tersangkut di sini. Okay, Sila Mak Dan, kalau nak tambah apa-apa, mungkin uh, something yang uh, very imp- more input, uh, apa ni, orang kata yeah. unique input lah kot, yang kita orang boleh tahu juga. InsyaAllah. Um, so, yelah, mulanya saya just nak ucap terima kasih lah kerana jemput saya. Um, dan sebenarnya bila tengok kita punya uh, panel uh, dan moderator dan sebagainya, I'm surrounded by doctors and professor and datuk dan rasa Rasa macam agak macam hey, Should I be here? Macam, <laughs> macam humble lah is the word I'm looking for lah Humble lah So thank you humble so eh. much for inviting me uh, sure. Dan insyaAllah hopefully lah Apa yang I boleh boleh contribute malam ni InsyaAllah ada uh, something yang yang we can all take away from it InsyaAllah dan uh, I'm also hoping to get something uh, From panel ni yang sangat-sangat hebat lah So terima kasih kerana jemput pastinya, saya pastinya. lah Pastinya yeah. InsyaAllah Terima kasih Mak Dan Thank you, okay. thank you. Dia, dia kan uh, Zul sebenarnya bila kita berada mm-hmm. sepentas ni dan semua orang merasa ya mahu belajar daripada satu sama lain ikut pengalaman yeah. Dr. Har itulah nanti perbincangan yang sangat-sangat bernah yeah, yeah. uh, dan sangat-sangat produktif. Uh, mm-hmm. Kalau ada seorang yang nak belagak dia rasa dia pandai sendiri pun it will dis- Stop and disrupt the whole process. <laughs> yeah, <laughs> jadi, <yeah. laughs> jadi, Alhamdulillah. Ya. Uh, so, kami pula, Mak Dan, rasa sangat uh, berbesar hati masa gema cadangkan. Mereka kita panggil Mak Dan. Saya kata, nak ke Mak Dan datang ke klub <laughs> saya ni? Tak, orang, orang tak ada orang kenal. Ya. Tapi, uh, Alhamdulillah. Ya, saya rasa dengan spirit tu, uh, kita boleh mulakan perbincangan kita ni. Uh, to be honest, uh, kita tak ada... Tak ada orang kata outline yang ya, yang yang akan restrain and constrain our discussion. Uh, okay. It will be very safe for everybody to say anything. Dan okay. saya nak alu-alukanlah ya kepada semua para pengunjung yang ada di dalam uh, bilik uh, serambi kita ni. Thank you for coming ya. Nak rasa nak sebutlah seorang yang saya berhormat. Saya dan saya berhormat. Zora, Umairah, Wan Shalla banyak ya. So minta maaf kalau tak tak sebut semua. Tapi maknanya this discussion is also for you. Maknanya mungkin kalau nak bincang dengan Mak Dan atau dengan uh, Dr. Anti UK dengan Dr. Haris sendiri tu uh, agak sukar katanya bila berjauhan begitu. Tapi now you you are actually in the same room and we can actually you know you, uh, it's very easy kalau nak tanya apa apa you can just you know put up your hand nanti kang apa uh, Fabina dan Shifa. Will actually alert me. Jadi saya startkan dulu lah ya. Kita punya ni ada lebih kurang dua pusingan. Uh, so basically we have some question juga lah ya. Supaya perbincangan kita ni macam terarah sikit. Saya nak tanya dulu pada uh, Dr. Ashmiza. Uh, ya. Um, As- As- uh, Ashmiza. Uh, ya. Saya rasa mungkin. <coughs> uh, ya. Yeah, kita dah lebih uh, hampir 20 tahun berkhidmat. Dan you know uh, mungkin. Uh, Sebesedikitnya kami nak tahu bagaimana apakah sebenarnya pendorong utama lah ya untuk Dr Ashmiza ya uh, dan uh, faktor-faktor itulah yang memil- uh, menjadi apa menjadikan pilihan Dr Ashmiza lah menetap di UK ya, bersama dengan keluarga dan berkhidmat di sana. Silakan Dr okay. Ashmiza. Terima kasih Dr Ha. Um, kalau uh, nak nak cakap like pendorong utama tu uh, saya rasa tak tak lain tak bukan daripada my parents so okay. my parents adalah pendorong utama uh, dalam hidup saya so, mm-hmm. dan sebenarnya kalau bercerita pasal penghijrahan berhijrah ke dan menetap di negara luar ni bukanlah perkara yang asing bagi keluarga saya sebenarnya okay. uh, ibu saya sendiri berhijrah dari Bangkok dan menetap di Malaysia setelah mm-hmm. berkahwin dengan ayah saya So okay. my mother masa tu tak tahu berbahasa Melayu pun. Dia um, beliau tak faham budaya Melayu, tak begitu biasa dengan masakan uh, dan makanan-makanan Melayu, tapi uh, alhamdulillah she has a very uh, strong spirit, mempunyai mm. jiwa yang kuat dan gigih. And I guess it's in our blood. Um, dari dari semenjak sekolah rendah lagi my mother sudah tanamkan dalam diri anak-anak tentang ke- kepentingan ilmu hmm. and my mother selalu cakap uh, in Thai uh, she said uh, ya tong lian hai sung pai hai thung pi sud ya cha tong mi ngan kong tu eng So that's in Thai. <laughs> subtitle. Ya, ya. Insya Allah. Okay. <laughs> so that's subtitle. 
Uh, so my mother advised me. She said, belajar tinggi tinggi, belajar sampai ke sampai ke muncak and and earn hmm. your own money. So kata kata tersebut memang melekat dalam hati saya dari kecil sampai sekarang. Hmm. And 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 uh, for my father, he is my strongest supporter. I must say, masya Allah, seorang hmm. ayah yang bagi saya begitu yakin dan percaya akan kebolehan anak anak, even yeah. more than we believe in ourselves. Oh, so, masya, masya Allah, that is that is uh, something that valuable. Hmm. Um, it's a blessing. Uh, jadi fast forward over two decades later, uh, mm-hmm. saya buat keputusan untuk sambung PhD ke, ke UK. Mm-hmm. At the time, saya merupakan seorang pensyarah di UITM. Mm-hmm. Masa tu saya sudah berada di tempat yang saya kira begitu selesa buat saya. I was in my own comfort zone. Yeah. But I wanted to expand my horizon. Saya ingin mencuba nasib di sini. Hmm. Saya tahu ianya bukanlah satu perkara yang mudah. I knew it will be very very tough. I knew it will be very challenging. Tapi lepas saya berbincang dengan my parents, I told them what I think and then um, most importantly saya tanya pendapat mereka. Kami berbincang banyak perkara, banyak perkara yang kami explore, banyak yang kami analyze dari sudut expenses, sudut kehidupan, pengajian, peluang kerja, seribu satu benda lah yang kami bincang. It wasn't like a one day decision um, and I knew already it was not going to be easy at all for me, terutamanya untuk melangkah keluar dari comfort zone saya. Uh, dan untuk datang ke sini pada masa tu I would have to resign from my job Saya akan hilang sumber pendapatan tetap uh, Saya terpaksa mulakan hidup baru Masa tu I, I had to start from zero I had to begin from scratch again uh, Dan yang paling susah, paling menyakitkan buat saya adalah berjauhan dengan my parents Masya Allah, that, is, that, that wasn't easy at all Mm-hmm. Tapi um, uh, I am blessed my parents bagi saya semangat dan dorongan yang begitu kuat. I have mm. their blessings dan masa tu saya nekat berhenti kerja. And mm. I came here 15 years ago. I came here. Mm-hmm. Um, uh, so I, 15 years ago I made that one decision, uh, the biggest decision I've ever made in my whole life sebenarnya. And mm-hmm. Alhamdulillah, from what I can see now, keputusan tersebut tidak salah bagi saya. Walaupun my life journey wasn't like a simple straight line. Ada banyak so, perkara yang perlu, you know, kita bekerja keras to get it. Dan banyak juga benda yang walau usaha macam mana sekalipun, masih tak dapat, tak, tak dapat dapat. Yeah, so that's yeah. life. You know, tapi Alhamdulillah, saya bersyukur dengan rezeki yang Allah kurniakan buat saya. Berkat rezeki, rezeki my parents, berkat uh, you know rezeki yang Allah kurniakan, berkat doa mereka untuk saya. Alhamdulillah Allah bagi uh, Allah mudahkan urusan Allah bagi rezeki buat saya dan uh, I am blessed uh, to have a very strong support system pendorong utama yang yang begitu kuat sekali. All praise is due to Allah. Thank you. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> I think that is. Really an eye opener. Maknanya tidaklah juga journey Ashmin satu daripada belajar uh, undergraduate, uh-huh. you know. And then, yes. you uh, so it is actually having it all now kat sini. Masa tu dah, dah selesa. Uh, and I like the, the fact that you say that you are challenging yourself and stepping out of your comfort zone tu. <laughs> yeah? Exactly, exactly. And that wasn't easy. Because of course, untuk, I can untuk imagine keluar that. Dari, yeah, untuk keluar daripada kepompong kita sendiri. Hmm. Masa tu dekat Kelantan and I, it wasn't easy. Tapi Alhamdulillah. Sure. Alhamdulillah. Hmm. Okay, Alhamdulillah Zul. Sila Zul. Okay, okay. Uh, kita berani kepada panel kita yang kedua, Dr. Aris. Uh, mungkin kita nak sama-sama uh, apa ni dapat jugalah uh, beberapa input daripada Dr. Aris sebab kita memahami yang mana Dr. Aris pun mention tadi daripada awal sebelum kita mula pun dia menetap di uh, luar negara lama kan dan kami uh, menyedari bahawa Dr. Aris pun uh, Uh, apa Membuat keputusan untuk pulang ke tanah air ni Pastinya benda yang besar Macam Dr. Azmiza tadi mungkin sebaliknya uh, Nak berangkat ke luar negara sebaliknya Tapi Dr. Haris dia sekarang uh, Apa ni uh, Kita nak tahulah apa faktor utama Dr. Haris 
pulang ke tanah air selepas uh, sekian lama kita tahu berada di luar negara dan kita tahulah di luar negara pastinya pelbagai perkara-perkara yang kita telah mula explore, jumpa dengan jiran yang okey, dengan kejaya yang mungkin lebih stabil dan sebagainya. Uh, itu yang kita nak tahu macam mana faktor utama Dr. Haris uh, untuk kita sama-sama sendiri kat sini boleh dapat poin itulah. lah. Boleh Dr. Haris, silakan. Get my question ke Dr. Haris? Uh, Haris, uh, unmute. Uh, ha, masih unmute, mute yep. ke tu? Ha, masih mute. Okay, tak takut tak perasan. Okay, thank you. Sorry, okay. tanya. Jumpa, butang unmute. Okay, silakan. <laughs> okay. Okay, um, okay, soalan yang sangat happy. I guess untuk saya jawab. Uh, uh, jujurnya memang satu keputusan yang sangat sukar. Kalau saya reflect balik, this was 11 months ago. Uh, mm-hmm. Two days before saya balik tu memang speechless lah. I couldn't really express my feelings. Even um, kalau dengan kawan-kawan tu, I, I tend to be the big brother. And dengan kawan-kawan yang ada kat sana tu. Uh, I guess uh, I would relay my advice, would share my feelings. Tapi in the last two days tu memang uh, I, I really couldn't say much lah. Um, only I think until two, three months after sampai dekat, dekat Malaysia pun. Uh, we did a group call um, and still I was sp- still speechless, I couldn't really say, say much. Uh, <laughs> even talking about it now pun agak sebab sebenarnya. <laughs> because uh, almo- almost half of my life di di sana. <laughs> I'm not 38, 38 years. Uh, 38 years old, umur. Uh, tapi 17 years to di sana. Almost half of my life Baru, um, yeah. di Australia. So obviously, um, it is a, it was a very very difficult uh, decision to do. Um, the process tu pun kalau saya reflect balik is A discussion over two to three years lah dengan dengan my wife, dengan anak-anak, dengan, dengan my in-laws, dengan my own parents. Um, but we braved ourselves uh, to to come home. Uh, why? The reason why, I guess sebenarnya kalau before I flew pun, uh, masa tahun 2004 saya fly ke Australia, the intention was, uh, I was, I guess a man on a mission lah orang kata kan, kita datang dihantar untuk belajar to at the same time to re-emulate kan um, uh, apa the steps of my own parents jugalah yang masa dia orang muda dia orang pun did the same thing left the country at the age of 18 19 uh, sambung belajar di UK and built half of their life kat sana and then came back so mas- kita sebagai anak muda masa tu we felt like um, i had to do something what my parents uh, brave themselves up to do lah <laughs> Uh, follow in their footsteps lah begitu hmm. um, But obviously bila di sana tu um, um, I mean it's not an easy life to be honest uh, Kalau fikir balik tu The struggle the struggle can Can uh, can be many lah And From many angles tu kita boleh mencari Especially over 17 years uh, Saya saya melalui satu fasa sebagai student And then we got married And then dapat anak-anak tiga orang And then you had to find work And at school kena anak-anak So a lot of challenges yang mungkin saya rasa uh, dari sudut domain of life tu sama saja seperti orang yang travel atau tidak kan akan ada ujian-ujian yang yang tersendiri. Um, but why I decided to come back tu really um, I guess to come back to my roots lah sebenarnya kalau okay. put it that way hmm. uh, for, for for myself uh, saya rasa saya dah sampai macam psychologically ada ada ceiling uh, over my head that I, I don't think I can go any further um, dari sudut kerja I was uh, a lead physician mungkin uh, the, uh, apa ni jawatan ketua lah kepada a team of 20 doctors dekat uh, private company health company cuma meaningfulness lah saya rasa dalam kerja tu saya saya rasa I need more than this I need more than hmm. this itu satu angle hmm. lah for myself dua um, my parents pun getting older uh, not too old they are about A pension <laughs> baru pension punya age. Yep, your father is here. Your father is yeah, here yeah. in the discussion room. Rasanya lah, tak apa, it's okay. Lama, tak sepatutnya dah tahu. You, you should have told me. Oh, okay, sorry. <laughs> I just saw the name. Sorry lah, lama. Okay, okay. Ampun, okay. ampun, ampun maaf. <laughs> okay, okay. Um, so memang um, balik part of it is sebab for my parents lah. Um, Yeah, they get they getting older, not too old, but I thought I need to have some period in life where I can enjoy, they can enjoy life with me. Yeah, and especially so. with my kids lah, especially okay. with my kids. Yep, okay. Um, Cantiknya, eh? 
Hmm. Masya-Allah. Kedua-duanya mention tentang uh, ibu bapa eh. Ini satu yeah. benda yang menarik. Ha. Uh, uh. That's why we that's why we started kan. That's why we have to return back to. Ya. Yeah. Yeah. Tak yeah. tapi Zul um, Ah, Haris, yeah. uh, itu je ke? Ada lagi nak, nak sambung Dr. Han dah, dah masuk pula dah. Uh, okay, ada. okay, okay, okay. Back and forth, it's okay. Yeah. Yang menariknya tu, dua dia cakap pasal comfort zone juga. Maknanya <laughs> kalau Dr. Ashmi tak comfort zone-nya di sini, tapi dia keluar dari situ. Yeah. Uh, tanya okay. penurung utama juga ibu berapa. Uh, dan uh, uh, sebenarnya Dr. Haris pun comfort zone dia di Australia tu, kat Sydney. <laughs> Kemudian dia... <laughs> Dia pulang it was, juga, ya. It was, a good, it was a good good life lah kalau nak cerita hidup ke Australia tu. Ya. Yeah. I'll do something else. Yeah. Yeah, I've like been to their house. house uh. <laughs> saya 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 pernah, uh, apa saya ada rezeki untuk duduk uh, sekejap di rumah Haris dan um, apa uh, uh, wad, apa istrinya sekali, Wadiah. Dan Wadiah. Ta- tapi uh, saya... Saya agak terkejut juga bila Haris kata nak pulang. So that's actually a very important... Uh, factor that you have uh, mentioned to us. So nak tanya Mak Dan pula ni Mak Dan boleh ke? <laughs> yeah, your turn yeah, pula. Yeah. Alright. Uh, ni semua kan kita uh, kata yang tadi tu Dr. Ash, uh, Ashmiza apakah pendorong utama kan mm-hmm. untuk dia ke sana. Mm-hmm. Lepas tu Haris pula apa faktor utama yang buatkan dia nak balik. Mm-hmm. Jadi saya ni pula untuk Mak Dan apakah tarikan utama ha, ya, yang menambat hati mm-hmm. Mak Dan ni dah jadi you know uh, saya ingat yang you know you, you are Really dah tengok banyak tempat eh, Backpacking and you know Tiba-tiba tersangkut Dekat Malaysia ni ha Lepas tu dan tinggal bersama keluarga dan Komuniti uh, uh, Kami ni ha And we actually accept you with open arms kan? Yeah. So apakah terikan utama dia Silakan Mak Dan Okay um, Yelah kalau I nak jawab kena, Kalau nak jawab soalan ni Saya kena, kena pergi ke awal sikit dulu lah Sebab sure. Tarikan utama yang saya pergi travel actually um, Dan masa tu pun Malaysia, saya tak tahu pun Tak tahu benda lah pasal Malaysia, saya pun tak tahu Malaysia dulu dekat mana lah uh, <laughs> Memang tak ada pun dalam plan Tapi masa tu saya dekat UK dan saya macam Yelah uh, kita cakap pasal comfort zone kan So saya dalam comfort zone saya lah Tapi comfort zone saya dulu saya punya lifestyle masa tu Kaya It's not wrong but satu lifestyle yang yang tak tak berapa baik lah. Ha, hmm. Macam saya saya kerja tapi habiskan kerja ialah sebelum tu itu masa tu saya belum masuk Islam lah. So habiskan kerja kita pergi ke club, kita pergi ke bar, kita pergi habiskan duit benda-benda macam tu. So lepas macam 2-3 tahun hidup macam tu kan saya rasa macam tak boleh not macam ni, not, not macam ni lagi. Mana kesudahan saya kalau macam ni. Sebab kita hidup kita, kita tak dapat benda pun, tak dapat apa-apa pun hmm. uh, Dapat lagi stres sebenarnya uh, hmm. Macam gaji masuk hari ni, 2-3 hari kita keluar, parti, lepas tu habis dah gaji satu bulan Habis dah Macam okay. air je uh, eh Jadi, jadi <laughs> parents pun marah ke saya macam sampai bila nak hidup macam ni dan You tak boleh nak buat macam ni So masa tu saya, keputusan saya um, Dengan kau, masa duduk sembah dengan kawan-kawan uh, Untuk pergi backpack Dan uh, Parents, I pun masa tu macam, okay, setuju lah rasa ni, dia orang pun macam dah, dah sampai satu tahap dah macam, okay, kena cuba-cuba je anything lah yang boleh you, yang yang boleh buat you berubah lah. Sebab kalau you maintain macam ni, you teruskan macam ni, uh, it's not gonna end well lah. Um, so masa tu, yelah kita kita backpack. Tapi, silap saya backpack tempat pertama yang saya pergi, Bangkok. Okay. Dan, Ingat kena lari daripada parti tapi Bangkok tu is like one non stop party. <laughs> <laughs> Jadi macam ai so macam lepas macam 3 4 bulan hidup macam tu pula dekat Thailand rasa macam tak ni memang kena buat something lah. So masa tu dah macam dah split daripada kawan saya dekat Thailand tu dan that was the first time yang saya datang ke Malaysia sebenarnya. Uh, hmm. lepas beberapa bulan dah back back um, actually just by chance lah I I decided to to go to Australia lah. Um, cari kerja dekat Australia lah So I was in Thailand at the time uh, So macam just by 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 means of transit lah Kena lalu dekat 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 Malaysia ni lah um, So dalam Dalam transit tu lah sebenarnya Yang saya jadi macam Tersangkut dekat sini. Macam mana yang boleh sangkut dekat sini um, Sebenarnya Kalau kita, bila kita backpack Bila kita 
pergi tengok negara orang dan especially macam saya masa dulu uh, Mak Saleh betul-betul Mak Saleh mencari pulau, pantai kan. Jadi Malaysia of course lah kita memang ada banyak pulau yang cantik, pantai yang memang cantik sangat lah Mm-mm. Tapi kalau nak banding dengan places like Maldives dan uh, macam ni kan, kita alah juga Mm-mm. Tapi apa yang membezakan kita Malaysia ni daripada negara-negara lain adalah budaya dan juga orang tempat tak hmm. uh, locals and the and the culture sebenarnya dan culture Malaysian punya culture kalau nak tengok bagi saya kan kalau nak tengok betul-betul Malaysian punya culture you pergi Pantai Timur lah hmm. uh, I selalu suka lah bila dulu kan naik 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 bus daripada KL lepas tu turun dekat turun highway ke pada East Coast punya Kuantan tu kan hmm. uh, kita macam baru kita nampak Malaysia yang betul Hmm. Ah, kat KL ni kita boleh mana-mana cosmopolitan pun ni city lah tapi hmm. bila kita turun bah tu mula-mula kita nampak ada pakcik ada pakcik yang target lembu dia, ada orang bawa kambing, ada nelayan hmm. jadi macam ok this is Malaysia lah dalam macam apa yang kita ingat expect of Malaysia this is what Malaysia look like 20-30 years ago lah even Kuala Lumpur lah tapi Kuala Lumpur sekarang ni dah macam a big city mana-mana right? hmm. uh, you can get a big city lah So that was one of the reasons why I decided to stay a little bit longer in Terengganu sebab saya nak tengok saya suka dia punya lifestyle. Hmm. Uh, sebab kita nak 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 bergaduh, nak laju lari, nak nak kejar-kejar-kejar impossible dekat Pantai Timur. Memang tak boleh nak buat. <laughs> sebab kita gaduh-gaduh pun orang lain, oh relax je, nak himat dia laju sangat tu. Uh, jadi <laughs> dia nanti dia, dia punya lifestyle dia tu sangat sangat Uh-huh. Okay. So that was one of the first things yang yang saya yang saya suka the uh-huh. my first impressions lah sebenarnya. Uh-huh. Um and then I think one of the things yang yang apa ni yang Dr. Ha kata awal dia macam you, op- you welcomed me with open arms. And itu memang memang you couldn't open it any better lah. Itu memang that's exactly how it felt bagi uh-huh. saya lah. Yeah. Uh-huh. For no reason lah sebenarnya. Bukan I buat benda-benda dekat sini mula-mula yang yang macam akan membuat orang akan buat orang kat sini macam suka sangat. Saya saya just orang biasa backpacker the same as a thousand other backpackers yang 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 datang ke Terengganu pada masa tu kan. So mm-hmm. tapi kenapa macam contoh first day yang saya sampai kan. First mm-hmm. day yang saya sampai duduk dekat situ kadang makan, minum air dekat situ dekat meja kat sebelah tu dah beli dah, dah belanja air saya dah beli uh, uh, air saya ni dekat kaunter oh, saya nak bayarlah air yang mak saleh kat situ oh. jadi macam ui tu kejut tau macam apa <laughs> saya kat UK tak pernah even with kawan-kawan baik dekat UK jarang dapat kawan baik yang akan offer untuk untuk bayar <laughs> untuk air kita uh, lagi orang yang kita tak kenal hmm lepas tu tanya tanya ke orang tu selepas tu macam eh kenapa you bayar tak air saya dia tu sebab kita nampaklah macam you ni adalah tetamu dekat dekat tempat kita so nak nak tunjuk you tempat kita ni macam mana lah ini hmm. kita punya hospitality lah hmm. tapi sangat terkejut macam weh hmm. dok loh ni especially backpack ke biasa bila kita backpack especially kat negara-negara dia kita kita backpack biasanya orang yang duduk dalam industry tourism tengok backpackers tu tengok with a dollar sign je lah Ha, tengok mm-hmm. macam okay ni boleh buat duit, ni boleh hantar, ni boleh buat duit, ni boleh buat duit Tapi untuk orang beli belanja air untuk saya macam Ush, tu lain macam tu <laughs> uh, <laughs> Jadi that was one of the first factors sebenarnya yang macam Okay ni Malaysia ni mungkin lain daripada yang lain lah Mungkin ada ada beza sikit lah uh, So Jangan rasa menambah hati yang first day tu sebenarnya I dah macam dah Dah macam nak jatuh cinta sebenarnya hmm. um, But we still don't expect that saya akan duduk dekat sini Ni semua ni tahun 2009 hmm. uh, So sekarang ni Nak masuk 13 tahun lah yang saya dekat sini yeah. So memang, memang tak expect yang yang that On that first day yang saya sampai kat sini Yang saya 13 tahun depan saya akan ada kat sini lagi hmm. uh, Tapi tu kata kita tak tahu Kita tak tahu Tuhan tu planning dia apa untuk kita kita, then bila kita backpack, then kita seorang Dan kita tak ada planning sangat Kita tak ada iterikat apa, tak ada kena balik untuk kerja ke apa So it easy, easier lah to to just macam Okay dah apalah kita stay kat sini until hmm. Kita rasa macam nak no, 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 no pergi ke tempat lain lah Dan sampai ke hari ni Alhamdulillah lah Kita tak rasa macam nak no, no pergi tempat lain Kita rasa macam 
Actually, I now I rasa Malaysia is more my home than the UK. Oh. <laughs> Dah boleh berubah. Sebab I cakap pasal macam belajar bahasa Melayu kan. Mm-hmm. I tak pernah, tak pernah sekali pun macam duduk dengan pen, dengan buku macam okay. Tak pernah consciously cakap macam okay, I want to learn this language. Tak pernah, tak pernah. Mm-hmm. Tapi dia... Saya biasalah pergi pergi tempat mana-mana pun, pergi backpack mana-mana pun, cuti mana-mana pun Kita akan uh, belajar lah sikit-sikit ha, Dia punya, bukan belajar lah tapi kita hafal lah dia punya Hello, thank you, uh, oh this, this basic-basic perkataan je lah Yeah, yes. macam, yelah yes, untuk nampak lah yang kita, kita ada effort Kita duduk negara orang, kita kena ada effort lah sikit lah Ambil hati untuk lah uh, 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 Untuk tunjuk yang kita ni kita ni macam macam kita kita ada baca kot pasal tempat dia lah ha, gitu yeah. lah. Uh, so dengan Malaysia dengan bahasa Melayu it just snowboard from that lah um, mm. and then sebab saya seorang dekat Pulau Kapas tu and then masa akhir tahun tu bulan 10 bila pulau tutup dan saya stay behind yang saya dekat situ so saya je orang butai kat situ saya seorang je mak saleh kat situ dan ada kita masa tu, masa pulau kapal tutup ni kita dalam 15 orang je lah 15-20 orang je dekat satu pulau So takkan saya nak expect yang orang lain tu Yang semua orang kapur, yang semua orang lokal Takkan saya nak expect dia orang untuk cakap English Just sebab saya ada kat situ <laughs> Dan takkan saya tak belajar cakap bahasa Melayu Kalau tak saya nak saya nak duduk cakap dengan siapa Kan, <laughs> saya nak duduk kat situ 3 bulan Masa tu, belum kita ada iPhone ke apa Tak ada Nokia yang yang RM60 telefon gitu je uh-uh. Jadi Dia akan 3 bulan saya nak duduk cakap dengan dinding Jadi hmm. Kena <laughs> ni kan Kena kena belajar lah sikit Tapi lah hmm. kita di bahasa Melayu ni Kita banyak yang boleh Yang boleh belajar tengok macam Body language Body language orang cakap Kita boleh senang sikit so, Kita hmm. boleh tengok macam bagi Bila kita cakap kita banyak guna tangan kita lah Macam lama-lama orang cakap macam Aku, aku sambil tunjuk diri sendiri macam oh, Okay, so aku tu means Me lah, minta mm-hmm. I lah ha, Jadi just, I pick kira from there lah Apa perkataan-perkataan yang I tak boleh nak no, 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 tangkap sendiri ha, Baru kita tanya orang Okay, perkataan ni Apa maksud dia sebab Kita selalu dengar, selalu dengar perkataan ni So, kawan kita aje lah Okay, perkataan tu Is means this lah Harap macam tu lah kan So, yelah it just It took about two and a half to three years Um But even then lah, I macam, itu sampai kali ni lah, belajar lagi ada perkataan yes. yang kita, even in English lah, even English I still, uh, new yeah. words which I'm learning today, like English is a more confusing language than Malaysia <laughs> sebenarnya. Um, <laughs> but it took me, it, it, I learned the basic macam everyday punya, Terengganu punya conversation lah, uh, in about two years lah. Um, after that, yang... Saya kena belajar, okay, saya orang Melayu ni dia ada Dia punya adat, ada macam cara yang kita nak cakap dengan orang tua, dengan orang muda, beza Dan uh, kita kena ada, ada sebab bahasa Inggeris tak ada lah pun dulu, tak ada lah pun dulu Kita cakap dengan orang tua, orang muda sama je lebih kurang Tapi kat sini, contoh kan, hari tu saya dah belajar, dah, dah, dah standby dah satu Saya tahu dah satu, satu ayat yang nak guna, saya nak beli ikan dekat pasar So, for a few days, I been practicing this Okay, nak belikan, nak belikan, nak belikan, nak belikan. Okay, dah berani dah kan, pergi ke pasar lah. So, jumpa dengan Pak Cik ni yang jual ikan dekat pasar. Dan Pak Cik ni dalam 20 tahun lah rumah dia. Mm-hmm. So, saya belajar dengan semua kawan-kawan yang cakap aku mu, aku mu, aku mu. Itu, terlalu memang aku mu je lah. So, saya, okay, buat plan, buat confident. Jalan kat Pak Cik ni kat pasar. Eh, mu, aku nak beri ikan mu. Pak, kawan saya dengan dia, tepuk saya, eh buat apa cakap gitu, dah boleh cakap gitu dengan dia Ah siapa pula? Tak boleh, pakcik you cakap lah, eh uh, pakcik saya nak beli Oh lah, aku juga pula kata Oh ok ok ok, jadi kita pula kena minta maaf dia tak? Eh tapi orang, orang maafkan lah sebab orang faham yang Ya, saya ni bukan orang sini jadi I dulu kalau jumpa, contoh yang jumpa kita pergi kat event ke apa Jumpa dengan even Even masa tu bakal ayah betul, uh, awal ayah betul saya lah Minta maaf sebelum cakap Sebab takut yang kita terlepas cakap bunda-bunda yang Yang macam yang Masa mana d- eh? Ah, ya, yang yang tak sempurna lah kita cakap aku dengan buat Masa ni hari tu terlepas Kalau cakap dengan bak- dengan bakal pok tua saya 
Sebab saya kalau perasan dah bila saya cakap ni dia dia keluar je. Bila saya start cakap macam ni dia dia keluar je dia tak ada tapi sana. <laughs> Jadi I was ni lepas tak? Ya, ya. My wife is nodding ya. Yeah. Ya, yeah, I memang selepas cakap aku dengan saya punya bakal. Itu kali pertama tu. Kali pertama jumpa lah dengan bakal uh, ayam tu. Uh, so, but Alhamdulillah lah dia dah tiba dah. Okay lah tu. Uh. <laughs> <laughs> Tapi, yeah lah. That's, but that's the interesting thing lah. That's what I like of oh, Malaysia Senai. Sebab UK dah dah tak ada guna-guna gitu. Um, hmm. Dan kalau I compare lifestyle I in the UK kepada sekarang ni, I like a completely different person. Completely mm-hmm. different. Uh, and yelah, kalau it wasn't for Malaysia and Malaysians, uh, I tak tahu sekarang ni I akan ada ada dekat mana. Hmm. Uh, so yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Malaysia. <laughs> okay. Uh, Masya Allah. I don't actually expect this, you know, our discussion boleh sampai macam ni. Thanks, Mike Dan. Yeah, thanks, Azmi, uh, Dr. Shmiza dan juga yeah, Haris. Yeah. Yeah, yang ni. Uh, so, kalau tengok Mike Dan punya, dia the contrast tu kan, Zul. Uh, sangat berbeza. Dengan kalau mungkin uh, dengan suasana yang... Comfort zone apa uh, Maidan tu tapi memang itu yang menjadi tarikan ya masya-Allah kalau dia gitu dia mengatasi kan. benda tu ya eh? betul hmm. kalau ikut logiknya mungkin itu kan terlalu berbeza tu akan menyebabkan oh this is really not not for me kan tapi yeah, tapi yeah. tengok Maidan masya-Allah ya eh, itulah saya rasa kan daripada perbincangan ni uh, is really ya uh, Allah saja yang menentukan hati-hati kita ni. Ni kat mana kita nak ada tu kan? Okey uh, Zul kita buka dulu kepada mungkin ya uh, oh, ada ya. yang ha, ada yang nak bertanya. Saya ingat di ruang chat tu uh, saya bacakan Sakinah punya ya. Sakinah Rahim. Dia kata jika di Malaysia ni foreigners especially white people ya, uh, akan diberi keistimewaan untuk mengisi jawatan penting dalam syarikat. So ni kan uh, bagaimana di Malaysia uh, di Malaysia ni ya, yang dia ada di luar negara akan akan diberi perhatian mengisi kekosongan jawatan penting. Tu nanti uh, mungkin saya minta salah seorang panelis untuk untuk capture this ya. Uh, terima kasih ya Sakina. Uh, dan uh, okey uh, Sarhani Oh Zakia Muhammad dia kata Mat, Mat Dang ya. Yeah? Okey. <laughs> uh, Sarhani saya ni dia kata macam mana nak hargai hujan batu kalau tak pernah dan dah lama tak rasa hujan mas. Oh, wow this is more simbol ya kan. Zaman pandemik dengan ekonomi sekarang ya yeah, lambat lagi peluang untuk kita mengembara bebas macam dulu ya. Yeah. Itu so, kita akan address ya yeah, Sarhani masa dekat dalam apa apa kita punya pusingan yang kedua. Tapi kita nak mungkin buka dululah uh, ni Zul sebelum kita pergi ke pusingan kedua pusingan kan. Kedua. Boleh? Uh, so siapa yang mungkin nak bertanya uh, sila kita bawa ke depan. <laughs> uh, silakan. Ada ke? Uh, dia mungkin nak cari button ni ya? macam hari saya tak nak cari button mana ke button tu. So ada okay. kalau misalnya ya siapa yang nak um, nanti kita kita akan nampak lah ya yang dia angkat tangan dan nak minta ke depan tu. <laughs> sila sila. Kita ada butang share, button share juga untuk sama-sama raikan kongsi kepada kawan-kawan yang lain eh. Ha ah, uh, kerugi ni kalau tak dengar kan ya. Anybody? Silakan. Uh, <laughs> kalau belum Okay. Malu-malu, wow. Oh malu-malu kan? Ah, uh, guys, macam tak, mungkin kan Madan tak tak tersangka tau kita punya discussion dengan you know, sampai kepada uh, discovery yang ni lah pada saya sendiri lah. Okay, kalau tak mungkin kita teruskan dulu, ya. Yeah. Uh, uh, dan jaw- soalan tadi tu kalau kita nak jawab sekarang, kezul uh, macam mana? Uh, hmm. Kita raikan soalan daripada Sakinah dengan Sarhani. Uh-uh. Uh. So yang Sakinah tadi tu tanya pasal peluang pekerjaan kan. Ya. Uh, mungkin yang ni ni uh, saya nak minta Haris kot Haris. Uh, uh, what, what do you, uh, what is your response uh, tentang. Terima kasih. Uh, Okey silakan. Terima kasih Sakinah uh, yang bertanya. Um, I guess tu that's, um, that was one of the struggles sebenarnya masa saya sampai luar negara tu was ada, we have this preconceived idea ataupun apa eh. Uh, pandangan yang sudah mungkin dibina uh, out of uh, not our own personal experience kan mungkin dengan cerita orang dan sebagainya tengok kat TV kita rasa kadang-kadang bila kita pergi luar negara we feel like uh, we might be uh, looked upon differently just because kita ni berbeza kan rupa ataupun kita mungkin di second class kan dan sebagainya tapi my personal experience to be honest uh, then this is truly my own personal experience saya dalam health punya industri 
uh, belajarnya kerja pun dalam dalam bidang yang sama. Jadi uh, jujurnya bagi saya saya kuranglah merasai uh, apa ni uh, tidak wujudnya peluang. I guess uh-huh. untuk untuk kita mengisi jawatan-jawatan penting. Um, part of the reason mungkin juga sebab health industry di Australia tu memang I, almost 50% uh, uh, bukan foreigners tapi it's, it's not it's not dominated by just one apa ni one color ataupun one race ya yeah, ya yeah. uh, begitu uh, ramai ramai orang daripada luar lah sebagainya uh-uh. Indonesians uh, Malaysians from China Korea dan sebagainya jadi it was quite um, quite uh, heterogeneous lah, uh, kata, uh, ya. diversified heterogeneous punya, uh, uh. punya uh, environment so dalam keadaan yang begitu I guess peluang agak open tinggal lagi kita lah yang punya self confidence atau tidak lah kan untuk un- untuk untuk contribute so umumnya begitu saya rasa ada ruang sebenarnya uh-uh. but at the same time uh, memang ada juga industri-industri yang mungkin bila dominated by just one race uh, it's a bit difficult lah nak navigate uh, industri yang begitu Um, mungkin kalau kalau satu industri yang saya biasa dengar mungkin architecture for example di Australia tu is quite hard lah if you were say a Malay kan dalam industri architecture di Australia um, it's quite a, it's very apa orang kata eh quite a liberal liberal uh, community uh-uh. so you, you have to find ways to fit in lah sebenarnya so okay. cabarannya kat situ ha, macam so, tu lah kot saya jawab so ada je lah peluang sebenarnya kan <laughs> uh, dia bukan umumnya ada ada, umumnya ada. Uh, memang kalau dekat Australia tu saya kerja bagian migration immigration sebenarnya health so memang semakin lama saya rasa semakin ramainya orang datang ke Australia ni from from overseas so umumnya my feeling is uh, people are becoming more and more open lah sebenarnya to to other people from other countries so, Baik, ok uh, t- Thanks ya Haris uh, ini Zul kita tanya Dr. Ashmiza juga Untuk respon uh, soalan yang soalan agaknya yang uh-huh. Dr. Ashmiza ada input yeah, on that? Ya yeah, terima kasih um, <coughs> uh, Saya personally uh, From my personal experience uh, Agak lain sikit Berbeza dengan Dr. Haris uh, because saya dekat sini masa tu uh, I came to do my PhD uh, mm. di uh, sebuah universiti di sini uh, and uh, pada masa tu saya memang dah um, express my interest to teach and they know that I had my my experience uh, teaching at uh, in Malaysia apa semua so um, mereka uh, bagi peluang um, so daripada situ saya dapat peluang uh, berterusan from hmm. part time uh, tutors kepada you know from associate lecturer kepada lecturer kepada senior lecturer uh, sampai sekarang hmm. um, so kalau uh, nak kalau kita tengok from uh, a more uh, generic perspective like hmm. uh, Dr Haris cakap tadi from his um, area of of you know of, of experience uh, bagi saya dari segi akademik punya perspektif uh, higher education institution dekat sini kita memang very diverse uh, in fact we welcome people from uh, across the globe untuk datang and uh, bekerja bekerja di UK because like in my own department kita ada people from uh, India from Bangladesh from uh, I had one from um, uh, very recently from Greece um, mm. you know uh, they are very um, multicultural very diverse so it's the, it depends on your experience it depends what you can actually contribute to the department and they yes. welcome this they welcome uh, they, they you know they uh, promote or, or they really support inclusivity and diversity so it's um, it's very um, encouraging kalau misalnya orang yang nak datang ke sini uh, untuk higher education institu- institution you boleh tengok peluang-peluang ni uh, which is uh, apa yang uh, related to your area try explore try uh, analyze and then uh, see how you can contribute and fit in to uh, to the, the the department punya culture ataupun institutional culture tu sendiri hmm. yeah Okay, alright. Uh, terima kasih uh, Dr. Ashmiza. Saya satu memberikan 
satu lagi perspektif ya. kan? uh, tentang saya rasa peluang dan juga uh, apa uh, kita mungkin boleh uh, bersaing itu walaupun saya kata tadi kan kita tak naklah compete kan? tapi of course when you want to secure a job ke semua tu you have to be quite competitive tapi uh, being Malaysian atau <coughs> being a foreigner tu it, it's not a disadvantage ya dia boleh hmm. jadi ke, uh, opportunity juga ya dia, hmm. dia bergantung kepada kita lah saya rasa apa yang Dr Haris dan Dr Ashim Zain nyatakan tadi uh, soalan daripada Sahan itu saya rasa mungkin kita boleh go further dalam apa dalam, epi, diskusi. dalam diskusi pusingan kedua ni kan Zul boleh uh, uh, ya yeah. so mungkin uh, kita uh, saya mungkin nak tanyakan kepada Mat Dan uh, ya yeah. tadi kita end the apa pusingan tadi dengan Mat Dan kita start dengan dia pula ya yeah. jadi kalau the soalan Sarah ni tadi dia kata ya yeah, macam ni kita nak tahu tentang you know, hujan batu kalau kita tak pernah rasa hujan mas ya yeah. and, and then now pandemic ni kita tahu mungkin lambat lagi lah kita nak boleh backpack macam macam Mat Dan dulu ya yeah. yeah. ha, jadi so mungkin saya nak tanya ni Mat Dan ada tak agaknya you know pengorbanan yang bentuk pengorbanan yang terpaksa Mat Dan lalui uh, ya yeah, mm-hmm. untuk diterima baik oleh keluarga dan komuniti di sini uh, dan juga mungkin you know something about your roots dekat Bristol contohnya kan uh, jadi itu mungkin ya yeah, Sarah ni menjawab juga soalan tentang hujan batu dan hujan mm-hmm. mas itulah ha uh, ya yeah. uh, hujan mana ni yang Mat Dan dapat ni ha so <laughs> silakan okey ah um, nak kata pengorbanan saya tak kira dia macam pengorbanan sebenarnya sebab I I improve myself by coming here lah. Okay. Um, so in that sense, in that sense, I cannot kata yang itu adalah korban yang saya tinggal negeri right. sendiri untuk datang ke sini. But of course, ada benda-benda yang kita yang susah juga nak tinggal lah. Contohnya family kita dekat sana apa semua kan. Sure. Uh, and of course, that's that's difficult lah. Homes, I mean, Within within four or five months of backpacking or being away from home, uh, satu masa tu memang saya macam tak boleh dah. Memang saya nak balik dah. Saya kata. But at that point, actually my my parents lah yang cakap macam you fikir betul betul sebab kalau you balik, you balik lah. You tak boleh nak pergi balik ni. You memang balik dah ni. Jauh belum kalau you nak pergi balik. So hmm. fikir betul betul. So nak cipai dia cakap macam tu. Sebab so, dia kata walaupun ni rindu saya lah, of course. Yeah. Tak suka bukan dia tak suka lah tapi susah lah untuk dia orang my parents lah untuk ada ada anak dia uh, seorang yang duduk jauh lah memang yeah. memang susah lah sebenarnya tapi they know that I prefer and I'm happy here lah so actually the the, the pengorbanan ada dengan dia orang lah sebenarnya mm-hmm. dia orang korban lah untuk untuk my happiness mm. um, so that's macam family balik ke sana lah um, tapi untuk kira macam jadi macam saya sekarang the, I think the latest benda yang saya kena korban bila bila saya dekat dekat Pulau Kapas lepas 6 tahun dekat sana um, and then ni balik ke pusingan pertama dia yang comfort zone tu sebab I got myself into another comfort zone dekat yeah. Pulau Kapas okay. um, so I I was there, I'd been there for 6 years, I had my whole lifestyle there um, And it was, you know, it, I was, I was happy there lah. Um, yeah. But after a while, uh, and I, I, I think, uh, pun ni, um, Dr. Haris pun kata macam dekat Australia pun, I reached macam my ceiling of, I, I takkan I not stay dekat Pulau Kapas ni dan buat macam, uh, saya punya lifestyle macam beach boy ni sampai bila takkan saya umur 50, 60 tahun dekat sini lagi. Mm-hmm. So, ke mana saya nak pergi ni? Apa yang saya nak buat ni? Then around the same time yang saya mikir macam tu um, dah jadi macam viral apa dekat YouTube, dekat Facebook apa semua dan ada ada producer daripada Astro datang cari lah. Um, so it's like for me that was like a sign lah. Macam okay saya dah start fikir dah macam okay saya kena cari sesuatu, saya kena kena keluar daripada comfort zone ni, kena, kena cari benda yang baru ni and then about the same time ada peluang kerja buat satu program TV. Hmm. So dia macam okay this is a sign mungkin it's meant to be so kita cubalah. Um, but that was the biggest um, risk yang I took sebenarnya hmm. uh, untuk pindah ke KL masa tu. Masa di Pulau Kapal tu saya ada satu boat dekat situ uh, 
Jadi so, saya ada macam saya bawa bawa guest pergi macam snorkeling trip. So I I like my snorkeling equipment everything. So I sold it all. I sold everything lah. And hmm. I had after selling everything, I had I think about the time maybe eight thousand ringgit lah, which was a hell of a lot of money for me. I was my salary was like six hundred ringgit a month. Um, so I had eight thousand ringgit lah. So I was like, okay, that's enough to go to KL. Um, oh, and I sh- and by right to just start filming Harry too. Uh, I was in your captain. I pindah ke sana dalam bulan tiga. We should have started filming in bulan lima lah. So okay, dua bulan. Tengok duit ni, I okay cantik. Lepas tu keluar shooting dapat dapat apa ni? Kita dapat payment apa? So okay. Um, but then, of course, like anything in TV production is delayed and delayed and delayed. So every with every week it got delayed. Every week my my money is going down and going down and going down. <laughs> um, <laughs> until this, I I tak tipu lah. I I pergi ke airport masa tu. I naik grab dekat airport. I buy a grab tu. I pergi shooting dekat luar negara untuk yang program Haramain Backpackers dengan PU Army tu. Uh-huh. Dengan hanya satu ringgit dalam poket saya. Oh. That was it. All Indeed. my money completely gone. I left. It. I left one. I didn't have a single set. Not one set. I had uh, one ringgit lah. I had one ringgit in my in my dalam bag dulu saya. Masa kita pergi shooting tu. Tinggi um, tak akalnya tu. Uh-huh. Oh. Itulah. Itulah. But I mean that that TV program changed my life lah. Sebab masa tu I dah I balik dah pergi shoot tu. And then okay uh, radio panggil, TV panggil, and they all just sort of kicked off from there lah. Yeah. But I mean yeah. I mean uh, that was. I mean I was. I was, of course, I was worried lah. Bila macam, dah bila pula nak shoot ni? Bila pula kita tanya, alah nantilah dia production ni dah ambak sikit lah. I macam, ya Allah, takkan I nak, I nak tu mana? I nak, I nak buat apa selepas ni kan? Macam, kalau tak yeah. jadi ni, sebab, I, my parents, bila I bagi tahu yang ada satu, apa uh, ni, peluang kerja ni, tapi kena pindah KL, whatever. Uh, ayah saya macam, ya, yeah, buat. Buat lah. Tapi mak saya, mak saya, she's very, Uh, she's not a risk taker lah. So she was like, mm, yeah, I don't know, but I mean, you've got your boat and you've got, you know, your everything there. So why take the risk? You know, I was just like, yeah, but I think after this time I I'm not gonna ikut saya pun ina sehat mak saya. Uh, <laughs> then I'm gonna make my own decision lah. So it nearly didn't work out, and I nearly had my mother saying, I told you so, but <laughs> Alhamdulillah, it just about worked out by only one ringgit. Yep, <laughs> yep, yep. Um, but I mean that, but also that gave me a lot of confidence because I mean at this time this was 2015 lah, so I don't need masa Islam only the dua tahun dah, but that also gave me a lot. Of confidence in macam Allah dia dia ada plan untuk kita dan hmm. walaupun dia akan bagi kita susah dia akan bagi kita jatuh dia akan cabar uji kita dia tak akan bagi kita betul betul dia akan bagi benda yang kita tak boleh nak dihadapi yang kita tak boleh nak 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 win ha, kita tak nak buat dan hmm. dah bukti kan lah dengan saya. Kalau kalau tu walaupun susah walaupun dicabar walaupun debor dalam hati saya menangis ke apa tapi still lah he left me with one ringgit in my pocket. Uh, so that really gave me some more like, confidence and like jam okay lah uh, boleh lah ambil lah boleh lah you can be a risk taker yep. um, and sort of you know you have that cushion of Allah is always protecting you to fall back onto. Um, So yeah, I mean that was. I mean, I I told that story a few times lah, uh, yeah. and every time I tell it, it gives me goosebumps lah. Macam, eh, hey, I still lah, I tak, I tak, I tak caya lah sebenarnya yang yang this. But I mean, I paid for that. I have one ringgit in my pocket lah. Like, I still cannot. I mean, I of course lah. I nak pergi sana nak beli 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 kan. Yeah, nak nak beli nak beli souvenir. Tapi tapi semua tak boleh. Semua tak boleh. Sebab tak ada duit. Tapi luckily lah, of course kita semua macam. Uh, it cost kita kan, makan, yeah. uh, penyidapan semua orang kabur oleh production lah. Yeah. But I mean that was betul-betul <coughs> macam yelah satu mm. lagi benda yang dalam hidup saya yang macam there's somebody watching out for me lah. Sure. Um, so yelah, I mean, that's that's probably the the mm. yang kira ada macam pengorbanan yang saya kena make lah. And then of course up until sure. now, le- bila bila kahwin dengan local Malaysians, um, banyak benda sebenarnya yang yang kena belajar juga selepas tu 
Um, I mean, I thought before I kahwin dengan wife I, I ingat I dah macam ala aku ni makdan dah, aku dah macam aku dah macam Melayu dah lah ni. Tapi <laughs> belagak lah sebenarnya banyak benda yang kita macam jauh kenapa kena buat gitu kan. Especially bila ada keluarga yang keluarga wife I memang besar sangat lah. So bila macam tu di, banyak lagi benda yang kita kena belajar sebenarnya macam yelah dia punya ada banyak benda lah. So mm-hmm. macam it's very humbling lah sebenarnya yeah. sebab yelah macam cakap, macam Aibaw cakap lah Aibaw macam alah aku mak dan aku tahulah tapi lepas kahwin macam oh, okay banyak benda yang aku kena belajar sebenarnya. So, uh, so it's very yelah it's eye opening lah. Uh, mm. But I, mean, I love it lah I wouldn't I wouldn't I wouldn't change it. Right. Uh, I wouldn't change it for anything lah. But, but um, yelah, as, then bila kita kahwin pula, is when you're bila you, when you're single, you haven't got a wife or even a family lah. Kids also that brings a whole other element into it when you're a family lah. But mm. you, of course, you have your commitments lah. But for me, my kind of way of thinking, bila saya dekat perapas, bila saya bujang, macam tu lah. Kalau aku lapor, aku lapor lah. Kalau tak ada duit, aku lapor. Ah, okay je. Tapi, when you have a wife and you have a family and you have all of these responsibilities, you tak boleh jadi macam tu. Mm-hmm. Eh, tak boleh dah. Tak boleh dah. So, dan kerja saya ni bukan satu kerja yang stabil. Anytime yang kerja kita, I don't think of myself as a celebrity lah because I don't, I don't, I don't, that's not what I set out to be lah. But, sure. I kind of, in a way, I act lah. But, whatever lah. Um, <laughs> but, but but when you kerja dalam kita ni, anytime boleh jatuh. Anytime. Yep. You boleh salah cakap something and then orang catch up buat viral ataupun ada ada maksud yang datang dan cakap lorak Kelantan lagi, lagi, lagi sedap, lagi fasih, lagi bergaya daripada saya so tak nak laku dah mak dan. So anytime boleh jatuh. So you have to, you have to be smart lah. You have to think of and especially the best uh, example about ni was the pandemic lah, COVID lah. Okay. And tiba-tiba jadual penuh and then in the space of one day, completely empty. So a full three month schedule in one day, empty. Everything cancelled for the next three months. And then that in- ended up being everything cancelled for the next hampir dua tahun. Hmm. Um, so you have to pivot lah. You have to, okay, you have to, yeah, you, but everybody was in the same situation lah. That's why sure. I think kita cari benda yang baik, ada silver linings in all this lah. Yeah. I think this pandemic made people realize that actually they they can be more agile and they can just take, like, you know, they can deal with bigger things than what they thought they could before. I mean, yeah. I've interviewed people who 20 tahun kerja dekat bidang hospitality, hotel. 20 tahun. Lepas tu tiba-tiba kena buang kerja sebab pandemik. Tetapi, dia tahu nak buat apa? Duduk saja okay, nak buat produk makanan. Buat nasi biryani dia. And then, dia dalam satu bulan dia dapat saya satu ribu. Hmm. Like, 20 times the amount kat gaji dia bulan tu untuk jual nasi biryani. So, that's why I always try and find the positives in the negatives lah. Mm-hmm. Um, but, yelah. Um, yelah, of course, kita ada benda-benda yang kita kita kena korban and then yelah kita kena korban untuk untuk keluarga kita um, but at the end of the day is for the greater good lah right. kita korban ni untuk untuk you know improve ourselves and improve our quality of life lah okay. um, so yeah. that's why I like, told you back in the beginning I said I don't think of it as a as korbanan lah mm-hmm. but it's improving something <laughs> which which makes us better lah so, okay yeah. so Zah, yeah, I think yeah, yeah. tajuk kita kan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Yeah, yeah, yeah. Tapi actually mungkin dah tak berapa relevan sebenarnya. You know, you can always change hujan batu <laughs> tu kepada hujan emas depending <laughs> on how you see things, you know. Yeah, to me, dia. Uh, betul. Uh, ada seringgit dalam uh, wallet tu adalah hujan batu tu. <laughs> yeah, batu besar tu kan. Berarti uh, boleh jadi emas kemudiannya. Uh, betul. Uh, <laughs> jadi mungkin... Um, uh, ini yang mungkin ya, saya mungkin nak bertanya pada Haris juga kan Haris uh, Kita dalam pusingan kedua ni kita cakap pasal pengorbanan Kita cakap pasal cabaran uh, yeah. So mungkin kalau untuk Haris sendiri sebagai perantau kan yang tinggal Dan bekerja negeri asing ni kan agaknya hmm. Apa cabaran terbesar yang yang boleh Haris nyatakan Mungkin ada satu hmm. atau dua cabaran terbesar And how actually you deal with it Okay yeah. Thank you Dr. Ha And kalau boleh saya nak ambil this opportunity to say 
thank you pada Mak Dan juga for sharing yeah. your story. Yeah. Really, really, really yes. touch, mm-hmm. really, really touch me. Yes. Um, I think dalam banyak dalam banyak banyak travel yang kita buat atas muka bumi Allah ni, uh-huh. you dalam kontak hari ni ni I think you made the best travel lah. I think uh, you uh-huh. you found you found your true self. Betul. And betul. I, I really I really envy you uh, to be honest. <laughs> you went through the Malu eh. <laughs> okay, cabaran saya cabaran saya um, I guess pertamanya um, going overseas. You're going to um, a foreign, you know, country, foreign land, tanah yang asing, atau negeri yang asing. Uh, most things are, are going to be uncomfortable kan? in the first in the first instance lah. Most people mungkin orang kata apa culture shock. Kan? Mm-hmm. Semua benda berbeza. Saya, I used to think diri saya ni pandai juga cakap English sebelum fly ke Australia tu. Tapi bila fly tu, the slang was so funny, kan? funny macam crocodile lah betul, hunter kan <laughs> kita pun kena macam betul, betul ke apa saya dengar ni so it was like you had to relearn again a lot of things uh, and, and they, do, like they don't understand you pula kan you cakap kat sini uh, yeah 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 but but um, but also from the angle saya belajar yang sebenarnya people are very forgiving because yes. if, it, if it is not your first language kan they they will give you the benefit of the doubt kan so sebenarnya so, language ni isu Psikologi juga bagi saya dia macam kadang-kadang kita je yang tak confident nak sampaikan apa yang kita nak maksudkan kan because be, just because kita rasa kita tak pandai cakap the word in that slang but actually people are very forgiving they try their best to understand they give you a lot of space lah sebenarnya to to really connect with you yep. so itu itu saya rasa satu angle lah kot yang mungkin uh, the self confidence yang uh, most people yang travel tak ada um Um, but through, I guess through exposure, through bila kita dah tak ada benda lain eh, yang tak ada extra support around us, yang tinggal tu memang diri kita lah kan. <laughs> so it's it, it's about you trying to make it. Uh, kalau macam Mak Dan tadi cerita dia seringgit tu kan, itu memang dahsyat lah cerita how he had to survive life in Malaysia tu. Uh, I guess for me it wasn't that, uh, apa ni, it wasn't that critical. Uh, cuma mungkin saya terpaksa, I guess... Um, lu- buang kebiasaan-kebiasaan saya Mungkin kalau dulu kita jenis Kalau orang Malaysia ni Bercakap uh, Take turns kan sebagai contoh Kat sana they talk over each other So yes. you have to And that's not rude It's not rude to do that And Dia tak dia tak, tak dia anggap biadab Dia memang satu kebiasaan Kalau kita tak buat Kita yang ketinggalan kan Mm-mm. Jadi Kita kena learn lah a few things So the the I guess the deeper you go Uh, uh, the deeper ataupun lebih dalam kita sanggup masuk dalam budaya sanggup mengenali kan orang-orang kita akan lebih mudah lah untuk untuk adapt uh, to be honest that's my first my first uh, angle lah kot cabaran kan uh, the process tu lama saya untuk saya lama masa zaman student as a medical student for 5 years uh, I didn't think I was that confident lah as a as a foreign medical graduate and nak work in the hospital jumpa real patients kan macam-macam patient Still tak very confident. But then when you start to, I guess, make friends good. Mm-hmm. Uh, have have true companions. Mm-hmm. Uh, kadang-kadang kita ada orang yang kita anggap macam kawan biasa kan. Macam kenalan or colleagues. Or acquaintance kan dekat office dan sebagainya. Tapi once you, macam, okay, at five years ni, I'm gonna work for probably another ten years for Australia ni. So I can't just kenal orang as colleagues. I really need to build good relationships dengan people. So that's when we started to build uh, companionships lah. Hmm. Uh, it could be it could be an Australian. Contoh saya lah, contoh saya tu, it was an Iraqi Australian. Hmm. Uh, he was a Muslim, but he was a Shia Muslim. Mm-hmm. Uh, so banyak lah kita explore each other and I guess fix fix apa? Eh? Fix um, salah faham ko, salah tanggapan kita. And hmm. each other sampai kita become good friends and really understood that people are truly. Uh, most of people are same kan sebenarnya dari sisi kejiwaan tu mm-hmm. dari sisi hati most people nak kebaikan most people have go through the same problems in life nah look for meaning ada masalah anak ada masalah duit kan so kalau kita boleh connect dengan people at, for me connecting to with people at that level tu yang sebenarnya memberikan saya confidence that everyone is pretty much the same lah sebenarnya right. the same boat kan um, so so that was one struggle but i think there's one good article lah yang saya baca um, 
Unfortunately, saya baca masa saya dah balik daripada Australia. <laughs> If I was to read this article when I was in Australia, it would have been a better experience, I guess. Nama artikel tu kalau siapa nak cari, dia is on HBR. Hmm. HBR ni apa eh? Uh, Harvard Business Review. I read a lot of articles on there. The one article is called How Living Abroad Helps You Develop a Clearer Sense of Self. Bagaimana hidup di luar negara tu sebenarnya memudahkan kita atau membolehkan kita untuk menjumpai diri kita yang sebenar. Hmm. Nah, itu maksud dia. So there's a lot of bagi saya good angles lah dalam artikel tersebut yang for whoever yang I, I guess tengah live abroad or wanting to live abroad should 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 baca dan antara benda yang paling besar bagi saya is the dia panggil the re, the the reflection angle. Hmm. Bila kita hidup luar negara ni a lot of things yang kita kena reflect balik kan. Hmm. Betul ke this thing that I've been doing all my life ni is actually The right thing to do kan For example hmm. I guess Mak Dan went through something similar macam tu hmm. uh, In his own journey And saya pun mungkin ada Mungkin budaya-budaya kita yang kat Malaysia ni Yang sebagai contoh apa eh Kalau kat Australia tu I went to the mosque kan Kita pergi masjid salat kan hmm. um, Kat Malaysia dulu Kalau budak-budak kena beratur kat belakang kan <laughs> kat, kat sana budak-budak dibawa ke depan Sebelah parents In the first half for example Bila kita salat So bagi saya tu eh Oh, rupanya tak payah sunat dulu Kena nak berdiri kat depan lah Sebagai contoh kan Benda-benda macam tu Yang kita reflect balik And hmm. we try to find the good uh, In that culture lah And kita And kita End up refining our own self Itu itu uh, orang orang thing. kata apa Jauh perjalanan Luas pemandangan kan Dia memang yeah. Totally you Benar find kan? yourself kan eh? <laughs> Betul betul yeah, Opens up everything Macam Kena re- deconstruct diri kita And then assemble balik kan hmm. <laughs> Betul 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 Betul, uh, betul, yang, betul. <laughs> yang kedua uh, is my I guess the, the the support structure the social support tu to find to find a village lah I guess untuk kita really settle down everyone needs a village to it takes a village to raise a child orang kata kan mm-hmm. so so uh, nak cari satu tempat yang kita memang really rasa at home uh, so it's through building you don't have family and so it's really in the friends lah sebenarnya in your neighbors your friends Um, really really build good relationship lah Bagi saya itu yang memang That's one thing of my experience in Australia Benda tu lah uh, hmm. I have a bunch of good friends uh, Grow up together with the kids kan um, That that gave me meaning in life lah uh, um, Benda tu yang bagi saya Help me a lot to survive uh, life overseas lah. Okay so. terima kasih Dr. Haris So mungkin yes. uh, kita raikan sikit kat room chat ni Tadi Sarhani okay. dia tanya tentang apa Uh, berkaitan uh, dah lama tak merasa hujan man sebagainya kan tu dia tukar dah ayat dia dia tulis hujan perak pun okey kan dia kata <laughs> uh, insyaallah kagum dengan kekuatan dan kebergantungan makdam pada Allah SWT noni nadia okey uh, kita yeah. beralih kepada kita punya panel yang uh, Dr Azmiza sekarang uh, uh-huh. mungkin Selet. kita kita minta Dr Azmiza <laughs> mungkin persoalan yang ramai juga tertanya-tanya ni uh, mungkin Uh, fasa persaraan nanti adakah Dr. Amiza akan uh, pulang ke Malaysia Atau mungkin uh, ada plan untuk terus tinggal di di UK kan uh, Macam Dr. Aris kata mungkin dia dah cari dia tempat yang tenang di sana Ataupun dia mungkin nak balik ke sini Silakan Dr. Amiza Terima kasih Zul Terima kasih Dr. Ha um, Sebelum saya menjawab soalan tu I uh, want to say something about um, the view yang Dr. Haris share tadi tentang yeah, please, please. Uh, reflective um, mm. reflective uh, you know or reflection about yourself I'm very interested with that because uh, that is my current um, I tengah buat research tentang uh, reflective learning mm. um, and reflexive <coughs> learning so it's, it's yes. very important uh, reflexivity and uh, reflection ni is very important in in developing self awareness because it lead you to give uh, you know to get insight about about something and then about yourself finding strategies ke apa kan so this is this is very uh, interesting and uh, saya banyak benda yang saya belajar from Mat Dan from Dr. Haris tadi so um berbalik kepada soalan tadi tentang persaraan Okay, that's uh, that's an interesting question really. Saya tak pernah terfikir sampai ke situ sebenarnya. Um, uh, saya mengaku waktu muda dulu, waktu umur 20-an, saya selalu buat perancangan awal dalam hidup. 
it was like you know I had my own target what I wanted to be and where I wanted to be at a certain uh, certain age mm -hmm. and then when things didn't go as planned I I, I would get so uh, frustrated Mm -mm. And then um, ayah saya selalu nasihat, dia kata, life is not like a textbook where you can have all chapters pre-planned or, or pre-written. Uh, there's no guarantee that each chapter will will happen as you plan. It might go the opposite completely. I, I'm sure we all know about this. And sometimes even if something happens the way you want it to be, there's no guarantee of a happy ending whatsoever. Um, dan lebih-lebih uh, lagi selepas adik saya Muhammad Adam meninggal dunia uh, Semakin saya merasakan kebenaran I mean I can feel that uh, the truth uh, daripada nasihat ayah saya tersebut I mean I know it was um, I knew it was it was a, you know it was true before But saya lebih merasakan kebenaran tu bila Adam meninggal Saya tak pernah terfikir Adam akan pergi di usia muda dengan kematian yang mengejut macam tu. So ia mengajar saya banyak perkara tentang sebuah kehidupan. Tak ada yang pasti dalam hidup, tak ada yang permanent dalam hidup. Kita kata okay, I've got a permanent full time job. Permanent macam mana permanent tu? Tak ada yang permanent. So semua rahsia Allah. Kita I mean I I I tak tahu apa perancangan Allah uh, uh, selepas ni buat saya. Saya saya tak tahu benda tu. For now uh, di sinilah tempat saya di sinilah punca rezeki yang Allah kurniakan buat saya di sinilah kebahagiaan saya di sisi keluarga yang yang kecil dekat sini um, ya yeah, true that I I am far away from my parents saya berjauhan dengan keluarga dengan my parents tapi alhamdulillah saya ada di saya ada di sini ada keluarga saya adik-adik saya dekat sini my nieces my nephews semua ada dekat sini we've built our own uh, community our own life here dan uh, syukur alhamdulillah my parents pun selalu visit datang tengok cucu yeah. kan kat sini and uh, every day without fail kami akan face time Namun saya rasa saya I, I think I, I really have to say this Walau bagaimana sekalipun Saya akui jauh di sudut hati saya Perkataan home itu Masih lagi saya tujukan pada rumah kelahiran saya di Kelantan hmm. uh, Di situlah root saya Di situlah tempat asal saya Tempat yang saya membesar bersama adik-adik saya Yang cakap ni memang emotional <laughs> okay. uh, Tempat yang mempunyai seribu satu kenangan bagi saya Ya. Yeah. Tempat tinggal mak ayah saya sampai sekarang. Mm -mm. The place I call home. Dalam hidup saya satu je saya pegang doktor. Mm -mm. Apa sekalipun yang saya buat, I need to have a blessing from my parents. Okay. Saya akan pastikan mereka merestui saya, merestui apa yang saya buat. Selagi saya tak dapat restu mereka, selagi itulah saya tak akan buat selagi saya tak akan teruskan. Like every day sampai sekarang I I will I will call them and tell them, you know, ni, ni nak masuk event ni pun I I call them and I said no, 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 this is this is what I'm doing, please doakan. Mudah-mudahan okay. semua semua berjalan lancar. So this is what I do, itu yang saya pegang. Um, and hidup saya di sini Alhamdulillah atas rezeki Allah mm -hmm. disertai dengan restu dari both my parents. Alhamdulillah, okay. And for as long as my parents are happy that I am here, that's happiness already for me. And, mm -hmm. and sekiranya lah satu hari nanti, either one of my parents said, Ashmiza, please come home. I will pack my stuff and leave. Like, <laughs> tak akan fikir dua kali dah. Memang itu, they, they know already yeah. uh, Dan bagi saya lah Di mana kita berada sekalipun Hujan tetap akan turun yeah. Sometimes hujan emas Sometimes hujan batu mm -mm. What matters is Apa yang kita akan buat Apa tindakan kita apabila hujan emas turun Di mana mm. kita di, Apa pegangan kita Adakah mm. kita akan uh, You know Get too excited Hilang pegangan sampai lupa Lupa uh, rezeki Allah Lupa nak kawan belasing lupa, lupa nak bersyukur dan uh, hmm. sekiranya hujan batu pula turun macam mana kita nak hadapi situasi apa situasi tersebut Mm -hmm. How are we? Yeah, how are we going to to deal with with all this? Because dekat mana sekalipun negara apa sekalipun hujan emas ada, hujan batu pun ada. <laughs> so, yeah, thank, that's it. Thank you. Okay. Yeah,
Masya Allah Zul kan Saya rasa we actually uh, uh, Get more than what we we Expect eh Yes Masya Allah Itulah dia Dan saya rasa tu disebabkan keikhlasan semua kita lah Yang, yang menjadi panelis Dan juga yang mendengar Jadi uh, kita learn so much from each other kan? Jadi hmm. mungkin Sebenarnya di, kalau kita di tempat kita ataupun di tempat lain uh, hujan yang turun itu adalah rahmat daripada Allah kan jadi uh, bagaimana kita nak apa nak uh, gunakan ya opportunity Hargai. itu uh, hmm. itu semua bergantung kepada kita betul lah hadis Rasulullah SAW alaihi ajabal amril mukmin kan uh, ajaib ya kehidupan seorang yang beriman ni miraculous is the life of the believers Segalanya baik ya kerana iman itu. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur itu baik untuknya. Kalau dia ya ditimpa ujian, uh, dia sabar itu juga baik untuknya. Jadi um, I think that's that's a kind of closure juga untuk kita semua. Di mana pun kita berada, uh, kita punya Tuhan yang satu itulah. Ya. Saya ingat masa kakak saya pergi ke luar negara, masa tu saya Dah satu lah Zul, saya <tuh> tahun 73 macam tu. Kakak saya antara pelajar pertama daripada batch pertama sekolah seribu uh, sekolah maya masa tu di uh, sekolah bahasa Arab penuh uh, you know the first uh, batch of girls yang pergi ke UK ke Sheffield uh, ni Madan dia kakak saya uh, pergi dan ya, ayah saya ni dia qadi ya eh, jadi uh, dan anak-anak perempuan ni masa tu taklah pergi jauh kan tak taklah pergi sampai ke luar negara gitu tapi uh, saya ingat pesanan arwah bapak saya kat kakak saya dia kata mah kakak saya uh, Dr Fatimah tu mah dia kata Allah yang tengok mah kat sana tu sama juga dengan Allah yang tengok mah kat sini ni <laughs> jadi itu menjadi satu ikatan lah di antara uh, bapa dengan mah ya dan itu satu pesanan saya rasa yang yang sangat perlu diambil oleh kita uh, yang kena pergi ya, jauh daripada keluarga ni ya, ya. Zola ada apa apa nak inputkan Okay. Mungkin dari segi itu juga saya nampak satu pendekatan yang baik kepada belia uh, Sebab kita orang di pemuda gema ni kan Kita highlight sikit belia Yang mana mereka semua ni uh, menginginkan satu keadaan yang luar kota Tapi kadang-kadang mereka ni uh, berfikir yang ada risiko yang perlu ditanggung Tetapi kita jelas daripada kita punya panel-panel yang diceritakan ni semua Mereka uh, menggunakan peluang yang ada di kesempatan apa pun Hmm. Yang mungkin uh, satu benda kepada belia uh, Go for it If you have a dream Go for it uh, Something yang kita sama-sama kena raihkan lah itu hmm, InsyaAllah So dah dekat uh, 10 setengah Kita pun eh, 10.20 sekarang Saya mungkin bacakan uh, Farah Raja Syahrudin Dia ada kata I was in Australia for a short while in 2020 uh, Some of the major challenges for me are The language barrier And the time mm-hmm. difference, yeah? terutamanya untuk pelaksanaan ibadah, yeah? solat dan puasa, terkejar-kejar. How do the panelists actually navigate, navigate this? this. Uh-uh. <laughs> Sila. Uh, maybe yang ni, uh, Mak Dan. Uh, Mak Dan jawab dulu, Mak Dan, walaupun duk terkejar-kejar dah kat sini. <laughs> kan? uh, uh, okay, segi apa ni, time difference. Eh? Uh-uh. Time difference. Sekarang ni the only issue yang ada bila I pun macam... FaceTime hari-hari, bukan hari-hari lah, tapi maybe every week, three or four times lah dengan parents saya lah. Uh-uh. Um, so of course time difference dia agak pelik sikit lah dan kadang-kadang saya terlupa pula kita call dia macam pukul 12 tengah hari. Lepas tu yang kat telefon macam, eh baru 3 pagi baru kat sana. Pagi, eh. <laughs> um, but so that can be an issue sometimes, especially sekarang ni saya punya kerja dekat Molek FM sekarang ni. Uh-uh. So waktu kerja saya pukul 3 hingga pukul 7. Uh, okay. So it's before I go to work, it's too early to call. And then by the time I balik, biasa anak-anak dah tidur dah. So macam only weekends lah, my punya parents boleh FaceTime dan boleh tengok cucu. <laughs> dia, dia, dia orang cakap dah, dia, dia tak nak tengok dah muka Mak Dan, dia nak tengok dah muka cucu je. Uh. <laughs> um, but that's, that's an, that can be an issue lah, especially awal-awal bila kita mula-mula pergi kan. Um, That's, that can be an issue in terms of apa ni, um, time keeping. There's one more, language language barrier. Uh-uh. Yeah. Language barrier, of course lah. Memang kita ada language barrier dah. Um, and then, yelah, saya pun kadang-kadang kalau, kalau Australia kan, dia kalau kita pergi ke certain places, memang pekat lah dia punya, dia punya, <laughs> Excellent. 
Lokal dia. Tak cakap lah. Most <laughs> most uh, Australians and most English they they uh, macam dia faham lah. Uh, sama oh. dengan saya dengan bahasa Melayu. Sama untuk macam bila uh, orang putih dan ada foreigners yang nak cakap English. So they know it's not your first language lah. Alright. So you're gonna make gonna make mistakes lah. Um, certain places are not cannot can be not that forgiving. Um, if kita cakap pasal French lah, mm. pasal Perancis lah. The French they are very particular about their language. Mm. Um, even I may, maybe not so much for say like Malaysians or whatever, but say for me as an English person they are very particular and they will not speak English. Um, to accommodate me sort of thing they will they will expect us to speak french and speak french yang betul okay kalau kita salah sebut kita salah sebut sikit pun dia macam dia buat dia buat tak tahu je padahal dia tahu dah dia cakap apa <laughs> uh, tapi dia macam i don't know i don't know i don't know uh, so okay. but they are because of what because they are proud of their language and their heritage lah so yang tu i faham lah um, but ada one point yang yang <coughs> yang doktor hari cakap tadi pasal confidence tu Mm-hmm. Confidence itu sangat penting sebenarnya bila kita nak nak belajar satu bahasa yang baru. Saya saya ingat ada ada kawan saya lah dia dia mak saleh juga dan dia duduk dekat sini sama lama dengan saya lah dan dia sebenarnya dia boleh faham bahasa Melayu dia boleh faham tetapi dia, dia tak boleh cakap bukan dia salah bukan dia tak boleh cakap dia boleh cakap tapi dia malu. Hmm. Dia malu nak 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 cuba sebab takut dia salah sebut ke apa. Takut dia cakap salah. So, kita bila kita nak belajar satu bahasa yang baru ataupun kita nak pergi satu tempat yang yalah yang akan ada language barrier. Kalau kita malu ke apa, kalau kita takut, malu, susahlah. Ha. Kita kena buanglah sifat malu-malu tu. Kena kena berani je, kena confident je sikit. Kena confident lebih. Ha. macam saya walaupun Dulu tak pandai sangat pun nak cakap bahasa Melayu tapi confident je. Cakap je. Cakap terabur pun kita punya grammar sebagainya kan. Tapi kita kita cakap je. Lama-lama dia akan betulkan balik. So, they, these are two issues yang memang wujud lah. Uh, ni dia punya time difference dengan language language barrier lah. Um, but again, it's just... Ni again lah bagi saya ni ada ujian lah macam mana yang kita boleh yang kita boleh hadapi macam mana yang yang cara kita untuk 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 tackle these issues lah. Um mm-hmm. time keeping tu lama-lamanya kita lama-lamanya kita akan biasa je lah tu. Right. Uh, but I think the language barrier is more of an issue lah. Um, right. But but yeah. Kena ada confident tadi tu kan? But then um ha, kena confident je. <laughs> Oh, betul. Uh, okay. Alright, thanks. Well then, uh, Zul, uh, mungkin kita boleh minta uh, Dr. Ashmi, Ashmiza agaknya untuk, you know, how do you deal with this language barrier yeah. and time differences? Similar question. Come. Language barrier mula-mula datang sini dulu, I was struggling. I was struggling to if, understand the accent. Uh, I think it's a matter of time kot. Mungkin lama-lama yeah. kita dengar telinga tu biasa. In fact, I was um, I was actually when I first came, I duduk di Portsmouth. It was in the south. Hmm. And then I was there for 10 years. Uh, baru I pindah ke Manchester. Okay. Bila dekat Manchester, Manchester dengan Portsmouth, uh, accent dah, dah berbeza. Oh. So, I was struggling. I was struggling when I came to Port, uh, Manchester the first time to struggle uh, to understand uh, the accent. Uh, Mak Dan sure tahulah benda ni. <laughs> so, I was telling my students like, you know, uh, uh, speak slowly because they tend to cakap laju, cakap cepat ni uh, yang macam ada ada campur-campur um, accent Irish, Scottish mm-hmm. uh, dekat-dekat Manchester ramai. Uh, so it's a matter of time. Cumanya satu je saya perasan orang kita kita uh, bila kita bercakap uh, whatever language sekalipun contohnya macam uh, bahasa Inggeris 
kita uh, senang nak rasa hilang confident because we are too worried about our grammatical error. We are too worried about our uh, sentence structure. Kita bercakap ni bukan macam kita menulis. Menulis, yes, uh, if you are writing for academic uh, paper, uh, you have to be very careful, kena proofread apa semua yang you nak cakap, apa semua yang you nak tulis. But we yeah. kita communicate, uh, conversation tu lain dengan dengan bercakap, uh, dengan menulis. So as long as uh, the other party can understand you, don't worry about your grammatical mistakes mm. semua. Uh, mm. Sebab kita, you know, kita belajar pelan-pelan. And then uh, makin lama, kita akan makin mahir. Itu hmm, dari betul. sudut uh, language kan, because uh, selagi kita tak uh, kita tak ada confident yang you know people will understand my 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 uh, English. Hmm. Selagi hmm. tak ada uh, kefahaman tu, tak selagi tak ada confident tu, it's it's very difficult to master uh, a second language. Um, and then uh, untuk time difference uh, yang tu, saya rasa uh you know that's very difficult especially macam bulan puasa uh, i tak ingat tahun i rasa masa tu tahun 2012 ke 2011 when we had our ramadan during summer time hmm. and um waktu tu kita um, apa kita tarawih dah dekat pukul 12 malam and then subuh pukul 2 pagi <laughs> so it was like it was like too long so time difference is very very challenging bukanlah kita tak boleh nak cope we can we can cope with time difference because kehidupan dekat sini kan but but we have to be mentally prepared lah okay dah nak masuk uh, ni baru berbuka and then dah nak masuk puasa balik dah in in another 2 3 hours hmm. so kena kena mentally kena kuat Uh, in fact sampai sekarang pun uh, benda tu masih ada lagi macam oh my god it's too daunting <laughs> bila-bila waktu waktu panjang sama kan? panjang sangat kita tidur buku <laughs> uh, 2 3 dah dah dekat luar dah cerah dah uh-uh. so, eh, tapi kalau winter like... untung kan tu kalau winter memang untung yeah, kan? yeah, winter winter is like oh my god kita bayar <laughs> kita bayar hutang puasa <laughs> Maidan masa winter lah uh, winter <laughs> pergi balik <laughs> winter ganti je puasa semua orang betul, tanya betul. <laughs> <laughs> That's what I do. <laughs> I think everyone does that. Oh, okay, okay so, alhamdulillah. So, yeah. <laughs> okay, thanks uh, to Ashmiza. Okay, agaknya kita boleh <coughs> minta Haris untuk wrap up juga sekali dengan you know answering okay. that Farah tu. Uh, okay, silakan Haris. <coughs> okay, uh, thank you soalan kepada Farah. Um, saya uh, saya baca soalan dia macam ada juga konteks uh, pelaksanaan ibadah seperti solat dan puasa mm-hmm. um, and is language barrier menjadi faktor kepada sukarnya untuk melaksanakan benda tu ataupun am I understanding it differently? Um, okay kalau tengokkan tu macam you know challenges untuk dia uh, language barrier Lepas tu, time differences dalam melaksanakan ibadah. Untuk ibadah, okay, uh. okay. okay. I thought that was a struggle. Ingatkan ada struggle dari sudut how to navigate your ibadah dalam konteks apa ni. Mm-hmm. Nah, contohnya macam you have, you having a lecture ataupun you, kalau konteks saya, lah hospital kan. Mm-hmm. Uh, how to tell your apa ni, your foreign friends about you uh, didn't buka puasa I think maybe, ke, tak apa, you, you cakap tu pun okay juga. Okay, <laughs> yang tu pun okay konteks tu. So from, okay, from that angle, language barrier ni, for me, There's two kinds of conversation lah kot pada saya. Satu, conversation yang biasa-biasa. Kalau macam yang disebut oleh uh, Dr. Anti tadi ataupun Mak Dan, memang you have to, kita kena apa eh, uh, lontarkan diri kita dalam 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 circle tu and mm-hmm. just tentam je kan. Cakap saja sampai kita rasa quite normalise lah dengan conversation tu. But sometimes they come a point Where memang kita kena ada conversation yang bersifat slightly more intentional Macam kita nak put the message across Sebagai contoh nak ask for Bagi saya lah kontak saya dulu Kita orang selalu lecture tu Kalau medical ni memang dia full day punya lecture One day full day Daripada pagi habis zohor asar Memang terkejar-kejar lah tak sempat nak solat And then kalau ada surau dalam campus pun It was it was quite a walk lah uh, 20 minutes walk pergi pergi balik kan 40 minutes so memang tak sempat So we had to ask for a prayer room sebenarnya dalam faculty. So, 
memang memang kita rasa macam susahnya nak cakap benda ni kan it's not something yang i guess dia orang used to at that time saya pula universiti memang macam rural sikit kampung kat Newcastle Australia tu mm-hmm. it's one of the rural towns so people are not that used to multiculturalism sangat Uh, what more seeing Muslim, what more seeing Muslim praying <laughs> Or asking for prayer So memang uh, kita kena beranikan diri lah so, so, so the confidence tadi tu lah yang mungkin saya rasa Really understanding the context tu That you are actually asking for something uh, Apa ni, which is your right pun sebenarnya kan And and uh, apa ni uh, Interestingly enough, kerana most of the time it's just a matter of asking A method of putting your point across Then people will will easily understand kan uh, Only dalam certain context tertentu je kot Yang mungkin uh, it's, a, it's a bit hard lah hmm. Kalau dalam konteks puasa atau solat uh, Time difference tu bagi saya Australia not too bad mm-hmm. Kalau konteks puasa most of the time Kalau tengok yang apa ni jadual Tempoh berpuasa di seluruh dunia kan Most of the time Australia ni one of the shortest lah <laughs> except except for summer summer pun not too long sebenarnya dalam 13 hours begitu saja so mm-hmm. so never really had much difficulty lah uh, okey begitu okay. alright zon kita sampai ke penghujung lah ya um, <laughs> alhamdulillah kita ada around 60 <laughs> apa uh, listeners uh, ah yeah, dan tak berubah so thank you for your time saya rasa mungkin kalau Uh, lebih interaktif pun ya yeah, bagus juga tapi i think everybody is respecting the time and dan letak dalam chat box tu kita sangat hargai uh, so zon mungkin nak, nak wrap up sikit uh, silakan okey uh, dari segi apa maklumat-maklumat yang dikongsikan ni dengan fakta dengan pelbagai uh, pengalaman dan cabaran tu uh, dari pihak uh, saya saya sebenarnya nampak satu perkara yang sangat uh, signifikan kepada keadaan sekarang ni Yang mana kita semua Walaupun apa dugaan yang berlaku pun Macam Mak Dan cerita dengan pelbagai pacaroba yang berlaku tu Dengan Dr. Haris dengan apa uh, uh, Menjaga 20 subwa di net ni Dan Dr. Azmiza dengan language barrier dan sebagainya Tapi uh, keadaan itu sebenarnya me- Meletakkan diri kita ni siapa diri kita uh-huh. sebenarnya Di mana kita nak letakkan diri kita nak, Dan di mana kita nak menjadi Uh, yang kita idam-idamkan So uh, di samping tu dengan tajuk yang diberikan Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri ni Sebenarnya meletakkan diri kita ni Sentiasa reflect diri kita Sentiasa uh, menyedari akan kekuatan dan kekurangan kita InsyaAllah we gonna be a good uh, Muslim insyaAllah Dan uh, satu benda yang sama-sama kita dapat hari ini adalah Kekuatan uh, seorang Muslim tu sebenarnya uh, Meletakkan diri dia boleh jadi siapa akan datang tu Kan? Dan, dan pancaroba yang datang tu sebenarnya akan membentuk diri dia kemudiannya So insyaAllah tu je lah daripada saya Dr. Alina Okay, terima kasih tu Terima kasih Dr. Ashmiza, terima kasih Dr. Haris ya. Terima kasih Mak Dan ya. Saya kita tahu sama doakan bahawa selepas ini kehidupan kita ya, Sentiasa berada dalam uh, hidayah dan taufik ya. uh, Allah SWT And thanks for your time ya. It's, it's a very, you know, um, I, I would say a very enlightening punya Uh, discussion, discussion. Yeah, mm-hmm. dan saya ucap terima kasih kepada semua para pendengar ya yeah. uh, saya rasa bukan bukan ayah uh, hari saja yang ada ni uh, apa <laughs> ayah uh, Ashmiza pun ada juga saya rasa kan <laughs> alhamdulillah uh, my dad your your wife is also uh, around do you think my, uh, my wife is here is there uh, allah okay so i think that's the beauty about clubhouse you know you yep, you yep. you tend to have you know the whole family in and uh, kita ucapkan Uh, terima kasih kepada semua ya yeah, your precious time uh, you put aside almost like one and a half hour insyaallah yeah. nanti kita akan bawakan lagi uh, club house punya diskusi seram ini kita buat setiap dua bulan uh, ya yeah, dan uh, yeah. ini adalah apa insyaallah satu apa uh, uh, satu program yang kita uh, akan apa uh, Uh, akan berterusan. organize lagi berterusan hmm. bersama dengan Gema uh, just just a run through ya kita mungkin pada bulan Mei nanti kita bincang tentang uh, apa group thing ataupun fikir kelompok uh, dan juga ketaksuban ya mungkinkah itu satu resepi kemunduran so sajalah ya kita nak kita nak bawakan uh, a different perspective begitu ya kita akan uh, insyaallah kita janjikan Uh, tetamu-tetamu yang akan dapat memberikan input ya. Antara lain kita 
tengok kemakmuran bersama yang kita sebut di dalam rukun negara kita tu adakah itu hanya impian kosong ataupun slogan keramat ya uh, itu bulan Julai bulan September nanti ya Zul kita ada kesemarataan janda Uh, jauh api dari panggang <laughs> kita nak tengok okey dan di bulan November insyaallah kita tengok ya budar, budaya, uh, budaya meniru ni bukan merintis sampai bila sampai bila kita nak jadi mungkin kelompok yang asyik meniru je tetapi kita tidak mengeksplor dan juga merintis sesuatu ya jadi itu yang apa yang ada di dalam uh, perancangan clubhouse sampai uh, ke tahun ini insyaallah so ya. jadi terima kasih sekali lagi terima kasih Zul terima kasih everyone ya kita kasih. akan berjumpa lagi hmm. okey insyaallah Allah ya. Pada 18 Mei okey and uh, kita bertemu lagi insyaallah di uh, 